ओके सो फर्स्ट टॉपिक का नाम है फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ओके ये एक मेजर पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अभी इक्विलिब्रियम क्या होता है लेट्स से वी गॉड एन ऑब्जेक्ट हेयर and this object ha uh, there are some forces applying on this object let's say ek right right side pe force lag rahi hai that is 6 newton ek force left pe lag rahi hai that is 4 newton ek aur force left pe lag rahi hai that is 2 newton now if the object is at rest initially aur ab iske upar ye forces apply karte ho what do you think will happen to this object it will remain at rest why because the overall resultant of all of these forces is zero तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो वो क्या आता है रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस इट्स सिक्स माइनस टू माइनस फोर दैट इज जीरो न्यूटन अब क्योंकि आपकी आपका रिजल्टेंट यहां पे जीरो आ गया है इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा ओके वैसे एक्चुअली मेक इट स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत शायद कॉम्प्लिकेट तब भी नहीं होगा बट लेट्स Add a couple of more forces. Let's say, upper be a force lag rahi hai. That is six newton, and this force is four newton, and this downward force that is ten newton. So let's not actually do this directly. Let's say, after this, these forces. Hai. So you've got some horizontal force and you've got some vertical forces. You have to find the resultant of all of these forces. How do you find this resultant? सबसे पहले क्या करते हैं? Horizontal resultant निकाल लेते हैं. और वर्टिकल रिजल्टेंट निकाल लेते हैं लेट्स फाइंड दी हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट आर एक्स राइट साइड पे गॉड सिक्स लेफ्ट पे गॉड फोर एंड टू यू गेट जीरो न्यूटन वर्टिकल रिजल्टेंट सिक्स प्लस फोर माइनस टेन दैट इज ऑल्सो जीरो न्यूटन अब जब हॉरिजॉन्टल भी जीरो है और वर्टिकल भी जीरो है वॉट अबाउट दल रिजल्टेंट वो भी आपका जीरो ही हो जाएगा जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर का स्क्वायर हो दैट स्टिल जीरो ठीक है अब क्योंकि रिजल्टेंट जीरो है अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था पहले तो ये रेस्ट पे ही रहेगा ये मूव नहीं करेगा और हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर यस बट वी वी डोंट कंसर्न सेल्स विद दैट तो हमें वो डिफरेंस पता नहीं जरूरी कॉन्स्टेंट स्पीड पे भी इक्विलिब्रियम होता है वो डायना में बिकॉज वेट मूविंग एंड फिर भी इक्विलिब्रियम के अंदर है बट हम हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि जब रिजल्टेंट फोर्स इक्वल हो गई है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है ठीक है दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम सो लेट मी राइट दैट हियर इक्विलिब्रियम क्या होता है वेन द रिजल्टेंट ऑफ when the resultant of all forces acting on an object is zero newton it means the object is in equilibrium ठीक है अब जब रिजल्टेंट जीरो होगा इट ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम दैट कि आपका हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट भी जीरो होगा और वर्टिकल रिजल्टेंट भी जीरो होगा जब ओवरऑल ही जीरो तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी उसका जीरो है वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो ठीक है दैट्स वट इक विलेबियन मीन्स पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे उस तरह से 90 डिग्रीज एंगल है तो वर्टिकल फोर्स का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं है तो अगर ओवरऑल रिजल्टेंट जीरो है इट्स नेसेसरी दैट दी हॉरिजॉन्टल इज जीरो वर्टिकल इज ऑल्सो जीरो और की पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है ठीक है ओके okay. अब जब रिजल्टेंट जीरो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसका मतलब है राइट right साइड पे जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट वाली फोर्स का इक्वल है 
अरे फिर रिजल्टेंट जीरो होएगा और जो अपवर्ड्स फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है डज दैट मेक सेंस वो भी हो सकता है तो जीरो जीरो है फिर भी इक्वल है जीरो इज इक्वल टू जीरो सो दैट स्टिल इक्वल अपवर्ड्स फोर्सेस देखें यहां पे कितनी थी 6 4 डाउनवर्ड्स कितनी थी 10 <coughs> 6 plus 4 equals 10. Left pay you had 4 and 2. Right pay you had 6. The force towards the left side is equal to the force towards the right side. Now, what do we do? When we talk about equilibrium, ke baat karte hai, rather than saying the resultant is 0, it's more intuitive a lot of times to use this instead. Forces to, towards the left side. Leftward forces, is that even a word? Uh, leftward word hota hai? Is that? Does anyone know? Is this a word? No, I'm no? sorry. Upwards, up, up the direction. Okay, so let's, let's assume it is a word. So, okay, so we'll use that. It doesn't really matter. Leftward forces, they're equal to the rightward forces. Okay. And upward forces are equal to the downward forces. This is what we'll be using whenever we have an equilibrium. Left valley force for right ke equal kar dene, or upward force for downward forces ke equal kar dene. This is we use. This is what we use whenever we have a equilibrium. Okay. हम देखेंगे जो problems कर रहे होंगे ये चीज़ हमारे जगह पे use कर रहे होंगे equilibrium के case के अंदर. So जब भी equilibrium होगा ये दोनों चीज़ें आपकी hold करेंगे. Okay, let's do this question and then we end. This is question number sixteen from the worksheet. अभी तक हमने देखे resultant कैसे निकालते हैं. हमने कुछ questions देखे हैं. Now we have something that, in, that involves equilibrium. It's question number 16 from the worksheet. We have a particle P that's in equilibrium on a smooth horizontal table under the action of four horizontal forces. We've got these forces. Sorry, you have the diagram. They have these magnitudes 6, 5, F and F acting in the direction shown. We have to find the values of alpha and F. Now, the first thing we do is we resolve the forces. We've got this 5 Newton force. This components kya hoenge? Ek right side pe, ek downwards. Right pe kya hoega? Angle ni pata hai. Achha, we know that is 90 degrees, sorry. So, we know that this angle is 90. So, this angle kya ho jayega? 90 minus alpha. If this is 90 minus alpha, what about this angle? Yeh total 90 hai na? 90 minus 90 minus alpha, that's alpha. So, ye niche wala angle hai hai paas, ye alpha Does that make sense? This is 90 minus alpha, and this total angle is 90. 90 में से 90 minus alpha subtract kya? you get alpha. Okay. Ab 90 minus alpha bhi use kar sakte the components ke liye ki cos ke 90 minus alpha aa jata sin ke 90 minus alpha aa jata fir aapko identity lagani padti sin 90 minus theta wali cos 90 minus theta wali. So it's better to just do this 90 minus alpha ko aap wo wale angle ke bajaye ye wala angle consider kar le. Now what are the components that we have? One is in this direction. It's adjacent to the angle, so that's 5 cos alpha. The other is in this direction, that's 5 sin alpha. 
ठीक है ये दो आपके कंपोनेंट्स बन गए इन दोनों डायरेक्शन के अंदर मेक सेंस नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्स न्यूटन फोर्स एक उसका अपवर्ड जो आएगा एक राइट right पे होगा अपवर्ड कंपोनेंट है सिक्स साइन अल्फा इन दिस केस और एंगल के साथ वाला दैट इज सिक्स कॉज अल्फा ये आपने फोर्सेस को रिजोल्व कर लिया बाकी तो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है उनको करने की जरूरत नहीं है हमें कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एफ फाइव साइन अल्फा सिक्स कॉज अल्फा एंड एफ एंड यू हैव वर्टिकल फोर्सेस सिक्स साइन अल्फा एंड फाइव कॉज कॉज अल्फा एंड एफ ये वर्टिकल फोर्सेस नाउ इट सेज द पार्टिकल पी इज एन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है Yes. So, if we look at the horizontal forces, the forces towards the left side should be equal to the forces towards the right side. And if we look at the vertical forces, the forces acting upwards, they should be equal to the forces acting downwards. So, जब भी equilibrium होगा आपने क्या करना है opposite forces को equate कर देना. रिजल्टेंट निकालते हुए क्या करते थे राइट right में से लेफ्ट वाला माइनस करते थे अप आप, अपवर्ड में से डाउनवर्ड माइनस करते थे उससे रिजल्टेंट आता था एक विलिब्रियम के केस में आपने दोनों को एक वेट कर देना बिकॉज रिजल्टेंट इज बेसिकली जीरो ओके ऑपोजिट फोर्सेस को एक वेट करता लेफ्ट वाली फोर्सेस राइट के इक्वल वॉट डू वी गेट फ्रॉम दिस वी गेट एफ इक्वल टू या सिक्स कॉज अल्फा प्लस फाइव साइन अल्फा फाइव साइन अल्फा इनको ऑपोजिट को आपने बस एक वेट करना है अपवर्ड फोर्स क्या है सिक्स साइन अल्फा डाउनवर्ड इज फाइव कॉज अल्फा एंड एफ ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई फ्रॉम दैट डायग्राम राइट वाली फोर्सेस लेफ्ट के इक्वल अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस का इक्वल यू हैव दीज टू इक्वेशन का Now you just have to solve them simultaneously, and that's going to give you the values of f and alpha. Okay, let's do that quickly. Right, while the equation, if we make f subject, what do we get? We get six sine alpha minus five cos alpha. Do you understand? Equate both of them, and that gives you six cos alpha plus five sine alpha equal to six sine alpha minus five cos alpha. Take everything. Take the sine terms to the left side. Let's say, so we have got minus sine alpha cos. Call it right. Pay attention. Agar that's minus eleven cos alpha. Is this all right? Sine over cos. Oh, yeah. Sine alpha over cos alpha. We have to divide. Pay attention. Minus minus to cancel. Oh, yeah. Sine alpha over cos alpha equals eleven, which is tan alpha. Tan alpha equals eleven. You get the value of alpha from this. 84.805 degrees this is the value of alpha and now you can find f by inputting this back in any one of those two equations f equals 6 cos 84.805 plus 5 sin 84.805 and you'll get the value of f from this as well what's that 5.5226 that we can say this is 5.52 newton this is the force and this is the angle angle ko aap isko bhi likh sakte hain 84.8 degrees this is the angle ye aapko dono cheeze figure out karni thi so when you have equilibrium you resolve forces left wali force ko right ke equal kar dete hain upward force ko downward forces ke equal kar dete hain that's all you have to do And then you can find any unknowns that you have there.